kiváló zeneszerző maga is. Mi a viszonya egy ilyen kitűnő jazzmuzsikusnak, mint amilyen szakcsillakatos Béla, ahhoz a műfajhoz, amelyet, ha megengeded, én úgy fogalmazok, hogy egy könnyebb, könnyű műfaj, mint amilyen Gábor Espál dalai? Hát valóban a Palinak a dalai azok mind slágerek voltak kivétel nélkül, és tulajdonképpen a jazz is a melódia számít, csak azt improvizáljuk meg. Olyan hasonlatot tudnánk mondani, hogy aki nem tudná, hogy Amerikában az 50-es és a 60-as években az amerikai jazzzenészek a Broadway melódiákat, az akkori amerikai legnagyobb slágereket ö, csinálták meg jazzben. Mondhatnák mostani példákat, mikor a Miles Davis, aki 
a legjobb rockzenét játszom most, a jazz és a rock keverését, és most azokhoz a hagyományokhoz, azokat a hagyományokat folytatja, és most Michael Jackson meg mit tudom, milyen mostan is lágereket játszik jazz a rockba. Tehát most ez, hogy a Palinak játszuk a ragyogó számait, az egyáltalán ö, sajnos ö, be kell ismerni, hogy csak Magyarországon új. Ezt már előbb kellett volna csinálni Magyarország, ezt már kint megcsinálták Amerikában. Következtethetek ebből arra, hogy a számodra ez nem kísérlet, hanem egy, egy új folyamat? Biztos, ö, nem kísérlet, ö, mikor a Palival erről beszéltünk, akkor biztos tudtam, hogy ez, ez egy siker. Mert ha ott siker volt, akkor itt is, és a Palit tartom olyan jó zeneszerzőnek, hogy a dalai, hogyha egy elfogadta egy egész ország, akkor ezt is el fogja fogadni, mint hogy Amerikában is így történt. És magadat milyen zeneszerzőnek tartod, hogy mégse a saját melódiáidat ülteted át? Te, magamat, magamat is olyan zeneszerzőnek tartom, hogy ha, ha effektív számot írok, akkor törekszek arra, hogy melodikus legyen is, az emberekhez szóljon. Csak más formában játszom el, ennyi a különbség. A pali számait pedig énekelték, tehát nyilvánvaló az másképp. Hát egy hangszeres interpretálás az teljesen más, mint egy énekes. Biztos vagyok benne, hogy az egész stábban te ismered legjobban lakatos ablakos Dezsőt. Hogy segítsenek egy kicsit itt többet tudni róla. Gyerekkorom óta együtt játszom vele. A világon az egyik legjobb szakszafonosnak, a legnagyobb szakszafonosnak tartom. Rengeteg, tehát a hangszerre játszik, altozik, alt, kezdem altó fuvola, fuvola, szuprán szakszafon, altó szakszafon, tenor szakszafon, sőt, mi klarnétozik is. Tehát fantasztikus zenész.
Hadd higgyem azt, hogy Szakcsi Lakatos Bélával együtt játszani egy kitűnő zené számára végül is trófeát jelent, bár ablakos Lakatos Dezsőnek van egy egész sor trófeája, egy trófea gyűjteménye, ugye? Hát nem tudom, hogy ezt így lehetne talán mondani, hogy trófea, hát ha arra gondolsz, hogy kikkel játszottam, hát talán akiket mondjuk itt is ismernek Európába, hát mondjuk Freddy Hubbard, akkor a Ted Jones Mellowis Big Band bejátszottam, akkor egy turnét csináltam a Maynard Ferguson Big band -del. és hát mondjuk individual zenészeket, hogyha említhettek, talán Pete Minger, aki szerintem talán a világon a legjobb trombitás. Nem azért, mert én játszottam vele, de hát szenzációs zenész. Hát Duffy Jackson, Steve Ellington. Nem tudom, hogy ezeket a neveket ismerik, de ezek... Hát egy részét bizonyára nagyon jól ismerik többen. Mégis itt Magyarországon, a Budapesti Rádió Stúdióban, Szakcsi Lakatos Béla, hol foglal a helyet ebben a sorban? Hát azt hiszem, hogy talán a... Hát nem tudom... És most mit mondja? Tehát azt tudom csak mondani, hogy a, én nekem a Béláról talán elfogult, mert azt gondolják, hogy már mert tudják, tudja mindenki, hogy régen ismerem, de szerintem a Béla a világon az egyik legjobb kibordos. De ezt ö, minden rezerváció nélkül ö, mondom, mert hát ö, ilyen zongor is, mint a Béla, nagyon kevés van a világon. Hogy jött létre ez a budapesti találkozó? Hát ez a budapesti találkozó, ez, egy, ez mondjuk a szerzőnek köszönhető Gábor Espának, aki a Bélátval beszélgettek, hogy szeretné az ő szerzeményeit, amit megjegyzek, csodálatos, szép zene, hogy szeretné felvenni egy, egy más stílusban, és hát pont itthon, itthon vagyok, és hát felkértek, hogy hogy nem vennék részt, ami nagyon nagy megtiszteltetés, és öröm a számomra, hogy ilyen szerzeményeket és ilyen zenészekkel játszhatom itt, mert, mert nagyon jó zenészek.
Az ön életművét ismerve, vagy végighallgatva azokat a nagy slágereket, amelyek mind az ön nevéhez kapcsolódnak, alig ha találhatnék más zeneszerzőt, akinek a világa ennyire távol esne első hallása a jazztől. Én tévedek, vagy itt kifejezetten a két műfaj közötti különbség az, ami esetleg akkor csattanhat, hogy nagy siker lesz belőle. Sajnos a tévedés az abból származik, én azt gondolom, hogy picit talán az, hogy mondjuk egy példával illusztrálnám. Az én melódikus világom egyik ihletője, egyik példaképe Michel Legram, és az egyik dal például annak idején számára dedikáltam egyfajta tiszteletadás. Melyik is volt az? Az a Himnus a nyárhoz című dalom, és ő egészen kiváló jazz zongorista. Úgyhogy itt tulajdonképpen a, azt a fajta jazz zongorista részét, ami ezt úgy kiegészíteni, és lényegében ezt a fajta elletmondásosságot feloldja, azt Béluska képviseli. Mi az ön szerepe itt a stúdióban most? Fölséges állapot. Hallgatom, hogy milyen nagyszerűen, milyen felszabadultan muzsikálnak, milyen rendkívüli mértékben érzik ezt az internacionalista, ezt a nemzetközi nyelvet, amit zenének nevezünk, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez így valósulhatott meg fiatalok közreműködésével, akik olyan fajta szint tudnak vinni, olyan fajta ritmus világot képviselnek, amit mi idősebbek talán már nem tudnánk annyira a mai napiság eredetiségével biztosítani. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy Dezső, illetve Bérus úgy választott, hogy a három ritmus szekciót képviselő ember hát részt vállalt a munkában, és meggyőződésem, hogy ez a New Age, ez a New Age irányzat, amely filozófilag mondjuk a békét sugalja, egy picikét talán a távol-keleti filozófiák és a judeo-keresztény vallás, hogy úgy mondjam, ötvözésével. Ez valahogy a zenében, annélkül, hogy ez valamiféle kifejezett ideológiában nyilvánulna meg, megszólalásában, hangulatában, nagyon sokszor filozófikus mélységében, és ebben elsősorban a két szólistát kell kiemelnem, valóban biztosítja is a feltételezést.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Nem sokára egy rendkívül érdekes és izgalmas kísérletnek lehetnek tanúi a Rádió 22-es stúdiójából. Tapasztalni fogják, hogyan ötvözhetők az utóbbi évek nagy, melódikus slágerei a jazz világával, a New Age stílusával. Gábor Espál dalai bízvás nevezhetők lista vezetőknek a magyar könnyű zenei életben. Ezeket a dalokat fogjuk most a legkitűnőbb jazzmuzsikusok előadásában újra hallani. A zongoránál szakcsilakatos Béla immár több amerikai rádióállomás sztárja. Lakatos ablakos Dezső, aki vezető művésze az Egyesült Államok jazz életének. Berec Endre, a bikini együttes dobosa. Hárs Viktor, aki nemrég végzett a konzervatórium bőgő tanszakán. Végül Zsoldos Béla ütőhangszereken játszik, kiváló zeneszerző maga is.
mondd, milyen reakcióra számítasz a szakmából, hogy végül is azért kirándulsz egy könnyebb műfajba? Nem, nem kirándulok egy könnyebb műfajba. Nem, ezt ugyanúgy szerettem, mint bármelyiket, és ez úgy érzem, hogy nem könnyebb műfaj. Talán attól könnyebb, ha arra gondolsz, hogy a közönség szerintem nagyon fog örülni neki, hogy néha sokan félnek a jazztől, de most egy olyan melódiát fognak hallani, amit mindenki ismer, és örülni fognak neki, hogy ja, én ezt ismerem, és most hallom ennek a variálását, és szerintem ez boldogá, tesz, boldogá fogja tenni az embereket. Van abban valami részed neked személy szerint, hogy ő most itt van a stúdióban? Igen, mert a, a, a Pali-val beszéltünk, és hát a Pali is ismeri a Dezsőt, mert a Dezsőt, a lakatos, ablakos Dezsőt, azt mindenki ismeri, már a zenészek is, meg az országban a közönség is, úgyhogy ő is, a Pali is egyből a Dezsőre tippelt, hogy nem lehet más szakszafon, csak a Dezső. A Dezső nagy szerencsénkre itthon volt épp. Most, hogy ez az televíziós felvételek készülnek. Az a gyanúm, hogy ezeket a Gábor Espál dalokat jobban ismered, mint Dezső. Kellett egy kicsi segítség a részedről, hogy, hogy bevezesd abba a világba, vagy rögtön átvette? Mi a tapasztalatod? Nem kellett bevezetni, mert a Dezső olyan jó zenész, hogy ő is a szépnek, a, 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 azt szereti, ő is a szépet, és ezek nagyon szép számok, és nagyon nagy kedve volt megcsinálni ezeket a dolgokat. Egy jó zenész az rögtön megérzi. Én azt hiszem, hogy az a Dezső is hallott egy pár talt ebből, mert azért közbe-közbe ő néha itthon volt. Elképzelhetőnek tartod -e, hogy ezek a melódiák, amelyeket most feldolgoztatok, esetleg az óceánon túl is sikeresek lehetnek? E, minden elképzelhető, az Európában és az óceánon túl is, ha raknak bele valaki pénzt, vagy valamit csinálnak vele, akkor a jobból lehet még jobban csinálni. A rosszban hiába raknak pénzt, abban megbuknak. Ez jó, ebben lehet valamit csinálni. Én úgy érzem.
nagyon szépen nyilatkozik ezekről a, melódiá, ezekről a melódiákról. Mi valóban nagyon szeretjük őket, hiszen méltán váltak slágerré itt Magyarországon. emlékszik -e arra az első pillanatra, amikor ezekkel a melódiákkal találkozott? Milyenek ezek idegen füllel, vagy fél idegen füllel? Szerintem mondjuk zene az, az mindenhol egyforma a világon. Van szép zene, és, és kevésbé szép zene. A szép zene az valóban bárhol van az ember, mindenhol, mindenhol ismerős. Mert a mondani valója szeretet, vagy béke, vagy nem tudom, és az ember mondjuk erre vágyik. És a Palinak a zenéje az egyik, egyik szebb, mint a másik valóban olyan szép melódiák, és, és öröm, öröm rá játszani komolyan. Az, hogy azt mondja, hogy szép, ez egy rendkívül statikus megfogalmazás, pedig ez a műfaj, ez a zene, ez egy állandóan változó műfaj. Tehát más volt a zene, a rock zene elsősorban, ugye 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt tavaly, talán a jazz valamivel kevésbé változik, kevésbé gyorsan változik. Hát a jazz, én gondolom, az egy olyan műfaj, hogy ö, ö, inkorporál, inkorporálja a bizonyos... Ö, műfajokat, és egy egyéni, egyénileg ki tudja dolgozni, úgy értem, az klasszikus, vagy pop zene, vagy rock zene, értem ezt, és, és valójában a, voltak bizonyos keresések, és voltak nagy egyéniségek, de az én véleményem szerint, mondjuk az én lelki világom, és a zenei világom, az mindig a, a melódia, a szép melódikus, és a tehát én mindig arra vágytam, és azt próbáltam játszani, és pontosan ezért nekem ilyen nagy öröm, hogy ebben a, a projektben részt vehettem, mert, eh, amint mondtam, hát nem akarom ismételni magamat, de a Gábor Espálnak a szerzeményei komolyan egyik a másik után, csak szebb és szebb, és, és minél eh, többször hallja az ember új és új mondani valókat tud. Tehát nagyon mély és szép dolgok vannak benne, ami, amire az ember vágyik.
ön pszichiáter. Hát feltételeznénk, hogy birtokában van mindannak a képességnek, amivel egy jó telepatikusnak rendelkeznie kell. Akkor innen az ablaküveg mögül hogyan próbálná befolyásolni a zenészeket? Én úgy gondolom, hogy a zeném, legalábbis nagyon remélem, hogy saját képviseletemet látja el. És úgy éreztem, hogy olyan avatott kézzel nyúlnak ehhez a zenei materiához, hogy nekem túlontúl sok szerepem nincs, mint hogy úgy mondjam, személyemben, jelenlét, jelenlétemmel, ha úgy tetszik, pszichológiailag szentesítem. Aminek itt tanúi vagyunk, az ugye az, hogy az úgynevezett klasszikus irányú könnyű zene hogyan ihleti a jazz -t. Fordítva is elképzelhető ez esetleg az ön példája. Klasszikus zenét tanultam nagyon sokáig, nagyon szerettem a jazz magam is lokál zongorista voltam, picit jazzesen igyekeztem zongorázni. Fiatal korom reminiszenciáját jelenti a jazz, és a 60-as években nagyszerű muzsikusokat ismertem meg. Egyik ebből Ablakos Dezső, ebben az időszakban még Tihanyi Péter, Fogarasi, Garai Attila, és aztán a későbbiekben pedig a leges legkiválóbb, Bélus jelentkezett, illetőleg hát vállalt el azt a szerepet, amely úttörő szerep, hiszen az első olyan zongorista, körösít is beleértve, aki Amerikában képes arra, hogy sikert, amerikaisan fejezem ki magam, sikert csináljon. Utolsó kérdés, mely a lelkünket ismerő, vagy ismerni vélő doktor úrnak szól, ha megvan a lemez, hogyan hallgassuk? Nem túl nagy hangerővel.